या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत भारतीय शेतीमधील जे कांदा उत्पादन घेतलं जातं त्या कांदा उत्पादनाची उत्पादकता आहे ती उत्पादकता कमी असण्याचं कारण कोणतं आहे किंवा जे प्रोडक्शन निघते ते प्रोडक्शन कमी कुठल्या कारणामुळे निघतं हे आज आपण बघणार आहोत त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघत राहा व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओ इतर शेतकरी बांधवांपर्यंत शेअर करा आणि कु ही जी कारणं आहेत ही कारणं आपल्या शेतीमध्ये कशा पद्धतीनं सुधारता येतील किंवा ज्या चुका होत्या त्या कशा पद्धतीनं सुधारता येतील याची आपल्या शेतकरी बांधवांना नक्कीच काळजी घेता येईल तर मित्रांनो बघूया भारतीय जी कांद्याची उत्पादकता आहे ती उत्पादकता कमी असण्याची प्रमुख कारणे तर त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम भारतात वापरल्या जाणाऱ्या ज्या जाती आहेत त्या कमी दिवसात तयार होणार आहेत मग त्यानं साधारणपणे नव्वद ते एकशे वीस दिवसामध्ये आपल्या भारतीय जे वाण आहेत कांद्याचे ते वाण तयार होतात याच्या उलट युरोप किंवा अमेरिकन देशामध्ये जास्त दिवसाचे असणारे जाती आहेत मग त्याच्यामध्ये एकशे साठ ते एकशे ऐंशी दिवसापर्यंतच्या त्या ठिकाणी जाती तयार करण्यात आलेल्या आहे हे एक प्रमुख कारण आहे की जी उत्पादकता आहे ती उत्पादकता कमी असण्याचं त्याच्यानंतर भारतात प्रामुख्याने रब्बी हंगामातील कांदा लागवडीची जी उत्पादकता आहे ती उत्पादकता अधिक आहे जी खरीपात लागवड केली जाते त्याची जर आपण मागील व्हिडिओमध्ये बघितले त्याची जी उत्पादकता आहे ती उत्पादकता कमी आहे त्याचप्रमाणे हे जे रब्बी हंगामातील जे कांदा आहे या कांद्याची साठवण क्षमतासुद्धा उत्कृष्ट असते परंतु खरीप हंगामात ढगाळ वातावरण उष्ण व दव दमट हवामान अनियमित पाऊस तन व रोग के यांचा प्रादुर्भाव किडींचा प्रादुर्भाव यामुळे खरीप कांद्याची जी उत्पादकता आहे त्या उत्पादकतेमध्ये कमी पण येतो किंवा कमी उत्पादकता निघते त्याचबरोबर रांगडा हंगामात वातावरण कांदा पिकासाठी किंवा वाढीसाठी प्रतिकूल असल्यामुळे कांद्यापेक्षा कांद्याची पात जास्त जोमाने वाढते म्हणजे जे कांदा पोचायला पाहिजे त्याच्यापेक्षा पातीवरती जास्त बल जातं आणि ती पात जोमाने वाढते त्यामुळे वीस ते तीस दिवसांचा कालावधी वाढल्यामुळे मोठ्या आकाराचे जाड मानेचे कांदे जोड कांदे देंगळे काढणीनंतर पंधरा वीस दिवसांनी कांद्यांना मोड येणे इत्यादीमुळे जे उत्पादनाचा दर्जा आहे तो दर्जा मोठ्या प्रमाणामध्ये खालावतो त्याच्यामुळे ही जी उत्पादकता आहे ती उत्पादकता आपली घटली जाते त्याच्यानंतर हंगामनी शिफारस केलेल्या सुधारित जातींचा अत्यल्प वापर म्हणजे त्या त्या हंगामात ठरून दिलेल्या ज्या जाती त्या जातींचा आपण वापर करत नाही म्हणजे खरीप हंगामात ठरून दिलेल्या किंवा शिफारस केलेल्या जाती त्याच वापरल्या गेल्या पाहिजे त्याच्यानंतर रब्बीमध्ये ज्या ठरून दिलेल्या त्याच वापरल्या गेल्या पाहिजे आणि लेट रब्बी करतो आपण त्याला उन्हाळा कांदा म्हणतो तर त्या उन्हाळा कांद्यामध्ये ठरून दिलेल्या ज्या जाती आहेत जे वाण आहेत ते वाण शिफारस केल्याप्रमाणे जर वापरले तर आपल्याला उत्पादनामध्ये येश येईल किंवा उत्पादन वाढलेलं आपल्याला आढळून येईल हे एक प्रमुख कारण आहे म्हणजे जे हंगाम आहे त्या हंगामानुसार आपण जे वाण आहेत किंवा जाती आहेत त्या जातींचा निवड केली गेली पाहिजे लागवडीसाठी त्याच्यानंतर अनियमित बीज उत्पादन तर याच्यामध्ये हंगामने या जरी वेगवेगळ्या जाती विकसित केल्या आहेत तरी या सर्वांकरता जे बीज उत्पादन आहे ते बीज उत्पादन फक्त रब्बी हंगामातच घेतलं जातं किंवा घ्यावं लागतं म्हणजे आपण जे कुठल्याही हंगामात कांदे करणारे त्याचं जे बीज उत्पादन आहे किंवा जे आपण टेंगळीची लागवडीचा व्हिडिओ बघितला तर हे शक्यतो रब्बी हंगामातच केलं जातं त्याच्यामुळे फुलांचं जे परागीकरण आहे हे केवळ मधमाशामार्फतच होत असल्या कारणाने जर दीड किलोमीटर लांबीचं विलगीकरण अंतर उपलब्ध झालं तर ठीक जर झालं नाही तर जे स्थानिक बीज उत्पादनामध्ये जैविक शुद्धता मोठ्या प्रमाणामध्ये घडते म्हणजे जे दोन प्लॉट आहेत बीज उत्पादनाचे त्याच्यामध्ये कमीत कमी दीड किलोमीटरचं अंतर असावं जेणेकरून जे मधमाशा पासून होणार जे परागीकरण आहे ते परागीकरण एका प्लॉटवरून दुसऱ्या प्लॉटवरती होणार नाही आणि आपण जे वाणाचं बीज उत्पादन करतोय ते बीज उत्पादन योग्य पद्धतीने घेतलं जातं आता भारतीय शेतीमध्ये काय होतं की हे बीज आहे ते बीज मोठ्या प्रमाणामध्ये घरच्या घरीच बनवलं जातं ते कसं बनवायचं आपण या चॅनलच्या माध्यमातून बघितलेलं आहे मागील व्हिडिओमध्ये जे बीज उत्पादन आहे कांद्याचं ते कसं घ्यायचं ते बघितलेलं आहे त्याच्यामध्ये याच्याबद्दलची बरीचशी माहिती टाकलेली आहे तर हे जे दीड किलोमीटरचं अंतर आहे हे विलगीकरण अंतर म्हणलं जातं तर हे जर राखलं गेलं तर जी बी बियाची शुद्धता आहे ती शुद्धता राखली जाते तशा पद्धतीनं हे एक कारण घडतं की जी बियाची शुद्धता आहे ती शुद्धता न राहिल्यामुळं उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये घट होते त्याच्यानंतर कांदा पिकात काढणीपूर्व व काढणीनंतरच्या सुधारित तंत्रज्ञानाचा शेतकऱ्यांकडून किंवा सर्वांकडून अत्यल्प प्रमाणामध्ये वापर होतो त्यामुळे उत्पादन व साठवणुकीत मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं जर जे कांदा काढत असतो तर ते का कांदा काढणीपूर्वीच्या अगोदर जे पाणी आहे ते पाणी कधी तोडलं गेलं पाहिजे त्याच्यानंतर नत्रयुक्त खतांचा वापर असेल तो कधीपर्यंत दिला गेला पाहिजे त्याच्यानंतर काढणीनंतरच्या काही तंत्रज्ञान असेल कांदा काढून तो शेतामध्ये सुकवणं असेल त्याच्यानंतर कांदा काटण्याची पद्धत असेल त्याच्यानंतर कांदा का काटून झाल्यानंतर तो सुकवण्याची पद्धत असेल आणि त्याच्यानंतर चाळीमध्ये साठवणूक असेल तर ह्या सगळ्यामध्ये जे वैज्ञानिक तंत्रज्ञान आहे त्या तंत्रज्ञानाचा जो वापर आहे तो वापर आपल्या सर्वसाधारण शेतकऱ्यांकडून कमी प्रमाणामध्ये केला जातो आणि याच्यामुळे कांदा सडणं कांद्याला मोड येणं त्याच्यानंतर त्याला कांद्याला काजळी लागणं यासारखे प्रकार घडून जे कांद्याची जी उत्पादकता आहे किंवा मार्केटला नेण्याजोगा कांदा आहे तो कमी प्रमाणामध्ये होतो किंवा कमी होतो तर याच्यामुळे जी उत्पादकता आहे त्या उत्पादकतेमध्ये सुद्धा घट होते त्याच्यानंतर अनियमित बाजारभाव हा हेही एक मोठं कारण
आणि अनियंत्रित पणे साठवून झाली एकाच वेळी बरेचसे शेतकरी बांधव साठवण करून ठेवतात किंवा एकाच वेळी बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये मार्केटला येतात तर एकाच वेळी साठवण केल्यामुळे काय होते की जे बाजारामध्ये जो तुटवडा आहे तो तुटवडा निर्माण होतो आणि त्याच्यामुळं बाजार अचानकपणे वाढले जातात आणि बाजार वाढल्यामुळे सगळे शेतकरी बांधव काय करतात की तो जो साठवून करून ठेवलेला जो कांदा आहे तो कांदा काय करतात बाजारामध्ये नेतात आणि अचानकपणे बाजार घसरतात याच्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान सहन करावं लागते त्याच्यानंतर अनियमित कांदा निर्यात धोरण आपलं जे कांदा निर्यात धोरण आहे ते अनियमितपणे कधी निर्यात सुरू केली जाते कधी निर्यात बंदी केली जाते कधी कधी निर्यातीवरती जे निर्यात शुल्क आहे ते आकारलं जातं त्याच्यामध्येही नियमितता नसते कधी कमी जास्त प्रमाणामध्ये असे त्याच्यामुळे काय होते की शेतकरी बांधवांना त्याचं योग्य काटेकोरपणे नियोजन करता येत नाही कधी निर्यात होणार आहे कधी होणार नाही किंवा निर्यात बंद कधी होणार आहे हे समजत नसल्यामुळे शेतकरी बांधवांना कांदा लागवडीचं नियोजन असेल कांदा काढणीचं नियोजन असेल कांदा साठवणुकीचं नियोजन असेल हे करता येत नाही तशा पद्धतीनं जे अनियमित कांदा निर्यात धोरण आहे याचा जे कांद्याचे पैसे होणारे किंवा कांद्याचे जे उत्पादक आहे त्या उत्पादकतेवरती परिणाम करतात आणि त्याचबरोबर बदलतं जे हवामान आहे त्या हवामानाचा सुद्धा याच्यावरती परिणाम होतो कधी कधी काय होतं की कांदा पिकासाठी लागणारे जे आपण दोन तीन हंगामामध्ये कांदा करतो तर त्या त्या वेळेस काय होतं की खरीप हंगामामध्ये जर कांदा केला तर त्या कांद्याला जेव्हा पाऊस पाहिजे असतो तेव्हा पाऊस पडत नाही पावसाळ्यामध्ये त्याच्यानंतर रब्बीमध्ये जेव्हा थंडी आवश्यक असते रब्बी हंगामातील कांद्यासाठी तेव्हा थंडी पडत नाही तेव्हा कडक ऊन पडतं किंवा उन्हाळी किंवा लेट रब्बीमध्ये कधी कधी अवकाळी पावसाचा फटका पडतो कधी कधी गारा पडतात त्याच्यामुळे कांद्याचं जे उत्पादन आहे त्या उत्पादनामध्ये घट होते आता अक्षरशः काही भागामध्ये जो अवकाळी पाऊस झाला किंवा ज्या ठिकाणी कारा झाला आहे त्या ठिकाणी कांद्याचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालं हे शेतकरी बांधवांना न परवडणार आहे कारण कांद्यासाठी लागणारा जो उत्पादन खर्च आहे हा मोठ्या प्रमाणामध्ये येत असतो लागवडीपासून रोपं तयार करण्यापासून तर काढणीपर्यंत मार्केटला नेईपर्यंत शेतकरी बांधवांना या मोठ्या खर्चाला सामोरं जावं लागत असतं त्याच्यामुळे काय होतं की हे जे बदलतं हवामान आहे या बदलत्या हवामानाचा याच्यावरती परिणाम होतो आणि त्या त्याच्यामुळे जे उत्पादन आहे ते उत्पादन घटतं आताच्या कालावधी जर मध्ये जर बघितलं तर जो अवकाळी पाऊस आहे किंवा थंडीमध्ये कमी जास्त प्रमाणामध्ये थंडी असेल पावसाळ्यामध्ये अतिवृष्टी असेल ही जी कारणं आहेत ही कारणं सुद्धा कांद्याच्या उत्पादन उत्पादकता आहे ती उत्पादकता कमी करण्यास कारणीभूत ठरतात अशा पद्धतीनं योग्य नियोजन केलं तर आपण यातील जी काही कारणं आहेत ती कारणं टाळू शकतो त्याच्यानंतर महत्त्वाचं कारण म्हणजे साठवणूक आता साठवणूक करताना खरीप किंवा रब्बी हंगामातील जो कांदा आहे तो कांदा जास्त प्रमाणामध्ये साठवला जात नाही परंतु उन्हाळी किंवा जो लेट रब्बी असतो हा कांदा मोठ्या प्रमाणामध्ये साठवला जातो पण त्याच्यामध्येही कांदा उत्पादन घेत असताना नात्राचं जर जास्त प्रमाण झालं तर कांदा चाळीमध्ये तो सडला जातो तर या पद्धतीनं जर आपण नियोजन केलं कांदा उत्पादन करत असताना तर त्या नियोजनाचा आपल्याला कांदा साठवणुकीमध्ये किंवा कांदा उत्पादन करत असताना नक्कीच याचा फायदा होईल तर ही जी सगळी कारणं आहेत ती सगळी कारणं काय करतात जी कांद्याची उत्पादकता आहे भारतीय शेतीमध्ये प्रामुख्याने तर ती उत्पादकता आहे ती उत्पादकता कमी करण्यास कारणीभूत ठरतात किंवा कमी करतात अशा पद्धतीनं ही जी कारणं आहेत ही कारणं आपल्याला जेवढी शक्य होतील तेवढे टाळून आपण कांद्याचं चांगलं उत्पादन घेऊ शकता मित्रांनो अशा पद्धतीनं हा व्हिडिओ आपण शेवटपर्यंत बघितला याबद्दल खूप खूप धन्यवाद व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा व्हिडिओ इतर शेतकरी बांधवांपर्यंत शेअर करा त्याच्यानंतर काही शंका असतील तर त्या शंका कमेंट करा या चॅनलवरती कांद्याचे अजूनही व्हिडिओ टाकलेले आपण तेही बघू शकता त्याच्याबद्दल काही शंका असतील तर त्याही विचारू शकता फक्त कमेंट करताना आपलं गाव तालुका जिल्हा टाकत चाला की जेणेकरून आपलं तिथलं वातावरण आपल्या तिथलं हवामान अवकाळी पाऊस झाला की नाही हे मला समजा आणि मला आपल्या शंकांचं निरसन करता येईल आणि जाता जाता अतिशय महत्त्वाचं मित्रांनो हा चॅनल अजून आपण सबस्क्राईब केला नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा शेजारील बेलायकॉन बटन दाबा आणि बेलायकॉन बटन दाबून ऑल हे सिलेक्ट करा जे करून इथून पुढे येणारे नवनवीन व्हिडिओ त्या नवनवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मला आपल्यापर्यंत पोहोचवता येतील आजच्या या व्हिडिओमध्ये मी इथेच आपली राजा घेतो इथेच थांबतो पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र जय जवान जय किसान